chúng ta đã trải qua 7 năm kinh tế khó khăn nếu mà đến từ năm 2008 cái đầu năm 2008 bắt đầu chính sách phát triển tiền tệ và lãi suất tăng cao lên đến 20% và trong vòng từ 7 năm cho đến nay thì doanh nghiệp chúng ta trao đảo qua rất nhiều biến cố thế thì mỗi một năm chúng ta là chào đón xem là điều gì sẽ mới sẽ tới trong năm nay thì tôi nghĩ nhiều biến cố trong năm 2015 sẽ diễn ra ở cấp vĩ mô đó là cái khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong khu vực càng ngày càng lộ rõ là không thể chối bỏ điểm thứ nữa là chúng ta nhìn thấy những cái nguồn lực từ trước này hỗ trợ cho chúng ta tăng trưởng cao đến nay chúng ta ghi nhận là không còn trông cậy vào được những nguồn lực đó nữa và cũng tìm cái nguồn tăng trưởng mới để một cái bất lực mới để cho doanh nghiệp thành đạt và một điểm nữa là những cam kết hội nhập chúng ta vào với TPP vào với cộng đồng kinh tế ASEAN năm nay nốt trong năm nay sẽ đi vào thực hiện và tình trong bối cảnh đó thì tình hình trên thế giới có rất nhiều biến động chúng ta nhìn thấy tình hình đông ở các tham gia lớn các cường quốc như là mỹ có vấn đề ở châu âu đang có vấn đề lớn trung quốc và nga cũng đang có vấn đề và tất cả những điều đó cùng tác động đến chúng ta thì trong diễn đàn bắc an sinh đầu năm thì chúng tôi mời giáo sư lê đức nam kích đến cùng trao đổi với chúng ta và ngày hôm nay tôi muốn bắt đầu bằng việc so sánh kinh tế việt nam với kinh tế của ba nền kinh tế lớn đó là trung quốc ấn độ và indonesia về một khía cạnh nào đó có những điểm tương đồng They're the three biggest developing countries in the world by population. Nếu mà xét trên thế giới thì đây cũng là ba nền kinh tế được xếp vào nhóm là đang phát triển thuộc hạng lớn nhất trên thế giới nếu xét theo dân số. They all have you know, a lot of rice and uh, you know pretty big agricultural sector. Họ cũng giống Việt Nam là họ có trồng lúa khá nhiều và khu vực nông nghiệp của họ khá mạnh. And uh, you know, uh, China is also a, a communist country. India and Indonesia are uh, somewhat bumping democracies. Trung Quốc cũng là một nước coi như xã hội chủ nghĩa, và tỉnh Ấn Độ và Indonesia cũng là nước mà đang trong quá trình gọi là chuyển tiếp sang dân chủ chứ không hẳn dân chủ. But in, in a very real sense, if you want to export more manufacturers, move up the value-added chain. These people will be some of your competition. You, you need to look at these. Nhưng nếu chúng ta cực tương diện là chúng ta muốn xuất khẩu hàng hóa, nếu chúng ta muốn vượt lên ở những cái tập cao hơn của chuỗi giá trị gia tăng, thì đây là những đối thủ cạnh tranh với chúng ta. But before I cover these four countries, I'm going to, I'm from Harvard, I'm very modest, I'm going to cover the world. Nhưng mà Trước khi nói đến câu chuyện này, thì mặc dù tôi ở Đại học Hà Bốc, tôi cũng phải nói là trước tiên phải nói về tình hình thế giới trước. So, the World Bank just a few days ago came out with a major uh, prediction about economic growth this year. Mới cái đây vài ngày, Ngân hàng Thế giới có công bố một báo cáo mới dự báo tăng trưởng trong năm 2015. And the, the general conclusion was the world economy is a mess, but it's going to get better. Cái thông điệp chính của cái báo cáo đó là tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang hỗn loạn, đang rất là xấu. Nhưng cái xu hướng là sẽ khá hơn, sẽ tiến bộ hơn. You know, the, the world, is, they say, is going to speed up, helped in part by lower oil prices. Năm 2015 dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả thế giới sẽ cao hơn so với năm 2014, một phần là do giá dầu thấp. I think we can probably agree that one problem the world has had is inadequate demand in the past few years, and the oil exporting countries tend to be high savers, whereas the oil consuming countries tend to be high spenders. 
So if you take income from the exporters to the importers, you'll have more demand. Có một điều chúng ta cũng nhìn thấy là cái nhu cầu của các nước trên thế giới thì nó không cân bằng với nhau. Trong những năm vừa qua, những cái nước mà xuất khẩu dầu là nước có dư tiền tiết kiệm và những nước nhập khẩu dầu là những nước nhập thiệt thòi khi giá dầu cao. Đến nay giá dầu rẻ, tình thế sẽ tạm được. Also, in a lot of uh, countries, you've had government uh, cutbacks, but they, they're done with now, so you're not cutting further. And so if you just have level government spending, you're not contracting demand anymore. Uh, rất nhiều nước trong những năm khó khăn vừa qua, thì chính phủ đã cắt giảm chi tiêu. Nhưng đã đến hướng, chính phủ không thể cắt thêm nữa. The, the strongest economy they expect will be the U.S. economy. Uh, because we have been producing more oil ourselves, and uh, also uh, the uh, the debt situation, the banks are in reasonably good shape, uh, better than Japan or Europe. Là nợ nước ngoài của Mỹ đang tình trạng tốt hơn hầu hết các nước giàu khác, ví dụ như là là Nhật. The ratio of government debt to GDP in the U.S. is shrinking now, so that you know means that it's, we're in a fairly sustainable situation. Tỷ lệ nợ chính phủ so với GDP của Mỹ hiện nay đang giảm xuống, như vậy là tình hình của chính phủ Mỹ là tương đối tốt. Uh, Japan is a mess. <laughs> Many of you know that Prime Minister Abe has this brand of Abenomics, which involves big deficits, printing a lot of money, and structural reform. And he's going to try and you know, re restart the Japanese economy. Có rất nhiều người chúng ta đã nghe đến cái học thuyết kinh tế của ông Abe là Abenomics. Thì cái học thức kinh tế của ông này là in thật nhiều tiền thế và dùng tiền đó để cơ cấu lại nền kinh tế. It has not worked so far. Cho đến thời điểm này thì cái học thức kinh tế của ông Abe không thành công. And you know, debt to GDP is 250-300%, something like that. Yeah. And the population is aging, they're losing a quarter of a million people each year. But, you know, I, I think uh, it's reasonable to expect an improvement even without much structural reform. They have a lot of things. They find it easy to have deficits. They find it easy to print money, but structural reform for Japan is much harder. Cái việc mà gia tăng nợ, cái việc mà in thêm tiền thì tương đối dễ. Nhưng mà cái việc mà cải cách lại nền kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế thì khó khăn hơn nhiều. So the, the yen has been depreciating. That helps the economy. Uh, you know, the the exports are are easier. And uh, the oil price going down helps the economy because their import bill is less. And they'll probably turn on a few of the nuclear reactors too. So taking all those things together, you know, something like one percent growth is is probably reasonable. Xét về những yếu tố đó thì việc dự báo sẽ tăng trưởng được khoảng từ hơn một phần trăm thì không có gì cả tiên. They they expect the euro area to increase a little bit from under one percent to about one percent, largely due to the depreciation of the euro against the dollar and uh, again the oil prices. So this theme of uh, you know, uh, depreciation of currency, lower oil prices, what's lifting a lot of these lagging economies. 
yếu tố hoàn nhập giảm giá đồng tiền thì cũng tương tự như yếu tố bên châu Âu đang giảm giá đồng euro và châu Âu cũng hưởng lợi từ giá dầu giảm cho nên năm nay tăng trưởng của châu Âu cũng dự báo là từ dưới 1% đạt đến trên 1% một chút. But you know, the World Bank says that a lot of these risks are are not balanced. It's not like well, 50% is better, 50% is worse. They say the risks are mainly to the downside. In other words, things could be worse than they say. Nhưng nói về rủi ro, có những điều xảy ra làm cho tình thế có thể tốt hơn hoặc tệ hơn, thì dự báo của ngân hàng thế giới nói là chúng ta có nhiều rủi ro làm cho tốc độ sẽ giảm xuống tình thế xấu đi. But, but let, let me just say that the point of this is that it's very hard to know, uh, you know, if there's going to be you know, a climate shock or an oil shock or, you know, if some world leader is going to do something really stupid. Uh, and that can change these forecasts. Có những điểm chúng ta không thể biết trước được. Ví dụ như những cú sốc về khí hậu, những cái cú sốc về dầu hay những cú sốc là một vài cái nhà chính trị gia trên thế giới làm một hành động điên rồ nào đó, cái đó chúng ta không biết trước. One important theme is that China is continuing to slow. In fact, its real growth might be even a little slower than this. Uh, and India is going to uh, speed up. But in a year or two, India might be growing faster than China. Ở đây có một điều chúng ta nhìn vào cái dòng Trung Quốc ấy là 7,4 đến 7,1 là Trung Quốc vẫn tăng trưởng cao nhưng có vẻ như đang giảm tốc. Trong khi đó thì Ấn Độ là cái dòng tiếp theo là đang tăng tốc và có vẻ như Ấn Độ sẽ bắt kịp được tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc. But many of you know that raw material prices, which are important for many many emerging market economies, have been going down. Iron ore has fallen in half. Copper has gone from four to two fifty a pound. Uh, oil, of course, is way down, and these uh, these declines hurt a lot of emerging uh, countries, not just the oil exporters. Nhưng uh, có một điều quý vị để ý là không phải chỉ có dầu thô đâu. Các nước đang nổi lên dựa rất nhiều vào tài nguyên thiên nhiên. Uh, quạng sắt trong thời gian vừa rồi đã giảm giá mất một uh, một nửa. Quạng đồng cũng giảm từ bốn xuống khoảng hai phần năm và những điều đó đi kèm với cái quá trình giảm giá dầu. So, you know, that's that's one negative for a lot of uh, developing countries. The other negative is that the Federal Reserve, America's central bank, is likely to start tightening either later this year or sometime next year. They are going to start raising interest rates from nearly zero to some more normal level. Cái điều um, tồi tệ thứ nhất cho các nước đang phát triển nghĩa là giá khoáng sản giảm mạnh. Điều tồi tệ thứ hai là chính phủ Mỹ, ngân hàng trung ương Mỹ đang có xu hướng là thắt chặt tiền tệ và khi họ thắt chặt tiền tệ thì lãi suất của đồng đô la sẽ tăng lên hiện nay là không phần trăm sẽ tăng lên một vài phần trăm nào đó. The last five or six years we've had super easy monetary policy from the U.S. and frankly also from the in Europe. Uh, and if that reverses, then a lot of the capital flows that have gone to the emerging markets might start coming back. Trong 3, 4, 5 năm vừa rồi, chúng ta nhìn thấy cái chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ, của châu Âu, của Nhật Bản đã làm cho rất nhiều đồng tiền dễ dàng chảy vào các nước đang phát triển. Đến khi Mỹ hoặc là châu Âu bắt đầu thắt chặt tiền tệ, lãi suất đó tăng lên thì những đồng tiền chảy vào các nước đang phát triển sẽ đảo ngược hướng rút ra khỏi các nước đang phát triển. On the other hand, I think both Europe and Japan are going to be printing money like mad this year. They're going to be really trying to ease their monetary conditions. And uh, some of the Japan and Germany and uh, Switzerland have negative interest rates. Trong khi Mỹ có xu hướng thắt chặt tiền tệ để tăng lãi suất thì trước mắt là châu Âu và Nhật Bản kể cả trước đang có xu hướng là tăng cường in tiền và 
nới lỏng tiền tệ hạ lãi suất hiện nay là lãi suất của họ đang là lãi suất thấp Negative interest rates are exactly what they sound like. You put a million euros into a government bond, and two years later you get 997,000 back. And that's what's supposed to happen. When the bond comes due, you get less money than you put in. That's negative. Đây là một ví dụ. Chúng ta có thể mua trái phiếu chính phủ, bỏ ra một triệu đô la, và sau hai năm đáo hạn, chúng ta không lấy về một triệu đô la, và chúng ta chỉ lấy lấy được I mean, to me, that's crazy. Why would you put money into a bond to get less when you're done? I mean, that, you know. Cái điều đó đối với cá nhân tôi thì nghe nó có rất vẻ có vẻ như là rất điên rồ. Ai bỏ tiền đi mua trái phiếu chính phủ để hai năm sau nhận được số tiền ít hơn số tiền chúng ta bỏ ra? But it's happening, and you know, if you're dealing with billions and billions of euros, you can't get the notes because there's, you know, their storage costs are so high. And if you've got a lot of money that you want to store safely, then you buy a government bond. And so many people want to buy government bonds that there's a negative interest rate. Nhưng đấy là nói về tôi, tôi thấy rất biết rồi. Nhưng nếu chúng ta thực tế khi chúng ta thực tế, chúng ta có hàng tỷ, hàng tỷ đô la, và chúng ta không thể xây cắt sắt để chứa cái số tiền đó trên cách an toàn nhất để giữ tiền là phải mua trái phiếu chính phủ và mặc dù mua trái phiếu chính phủ sau đó chúng ta bị mất tiền thì không được được không mất